ሰላም ተናስተልን ውድ የሰብለና በዛ በዩቲዩብ ቻናል ቤተሰቦች እንዴት ናችሁ በእያላችሁበት ሰላም ታይድረስ ብያለሁ የዛሬው አዲስ ጉዳያችን ደግሞ እኛን ወንዶችን እንግዲህ ወደ ስምንት አድርሰናል በዛሬው መረጃችን ስምንት የወንድ አይነቶችን ነው ምንነግራችሁ እነዚህ ወንዶች ደግሞ ምን አይነት ባህሪያት አላቸው የሚባለውን ዝርዝር አንሳለሁ አብዛኞቹ ግን ለትዳር የማይመከሩ ወይም ትዳር ለያስቸጋሪ የሚሆኑ ፈጣኝ የሚሆኑ የወንድ አይነቶች ተብለው ነው የተቀመጡት ስለዚህ እነዚህን መረጃዎች ነግራችኋለሁ አብራችሁን ቆዩ ተመልሻለ ውድ ተመልካቾቼ ስምንት የውንድ አይነት ባህሪያትን ስምንት የውንድ አይነቶችን እናነሳለን ዛሬ እነዚህ ውንድ አይነቶች ለትዳር አስቸጋሪ ናቸው ተብሎ ተቀምጧል እንግዲህ እናንተ ጥንቃቄ እንድታደርጉበትና መረጃውንም ከተቀማችሁ እንድታዩት ነው በዚሁ የመጀመሪያው የውንድ አይነት ተብሎ የተቀመጠው ሴት ልጅ እንደ ቀይ የሚመለከት አይነት ወንድ ተብሎ ተቀምጧል ይሄንን ቃል አጠቃቀሜን እንግዲህ ቅርጥ አድርጉልኝ ምናልባትም ቀጥታ መረጃውን سنመለከት በዚህ መልኩ ስለተገለጸ ነው ሴት ልጅ እንደ ቀይ የሚመለከት ከታይነት ወንድ ምን አይነት ነው ስንል አብዛኛውን ጊዜ የ በተለይ ደግሞ ከፍቅር ጋር ያልተገናኘ ግንኙነት ያላቸው ከሴቶች ጋር በገንዘባቸው የሚመኩ በገንዘባቸው ሁሉ ነገር ማድረግ ይችላል ብለው የሚያስቡ አይነት ወንዶች ናቸው እነዚህ ወንዶች ምናልባትም በተለያየ መንገድ እናንተን ካገኙ ወይም ሴቶችን ካገቡ በትዳር ውስጥም ካሉ የሚያሳዩት የባህሪያት የሚባሉት ምናልባትም እንግዲህ በቤት ውስጥ እንድትሆኝ ቤት ውስጥ ሆነሽ ልጆችን እንድታሳ ግን የሚያስቡ ሁሉ ነገር ነው ያሟላለው አንቺ ከዚህ የተመሄዳትችም ልጆቿን ወልደ ልጆች እንድታሳድጊ ነው መፈልጎ ብለው የሚያስቡ ወንዶች ብዙ ጊዜ እነዚህ ወንዶች ሚስቶቻቸውን ትምርት ለማስተማር ፈቃደኛ የሆኑም ስራ እንዲሰሩ ማይፈቅዱ ቤት ውስጥ እንዲያሳልፉና ጧት ወጥተው ሲገቡ ዘው ቤት ውስጥ እንዲያገኙቸው የሚመኙ አይነት ወንዶች ናቸው ተብሎ ተቀምጧል ብዙ እንደዚህ አይነት ወንዶች እንግዲህ በአካባቢያችን ይስተዋላሉ የትምርተ ድል ማግኔቲክ ሊድ ብትይ ወይ መማር ብትፈልጊም እነዚህ እነዚህ ነገሮችን ነፃነት የማይሰጡ አይነት ወንዶች ናቸው መንጎደለ ያለው ይበቃናል አንቺ ቤት ውስጥ ውጫ ሆነሽ እነሱ ሲመጡም ቤት ውስጥ እንዲያገኙሽ ስራዎችም የቤት ውስጥ ስራዎችን ብቻ እንድትሰሪ የሚፈልጉ አይነት ወንዶች ናቸው ተብሎ ይታሰባል እንግዲህ እንደሰው ምናልባትም ሴት ልጅ ፍቅርን ከመካቤ የምትፈልግ እንደመሆኑ አመጣን የሚወድን የሚያፈቀረን አይነት ወንድ መፈልግ ይሻልሻል ይላል ጥናቱ ከዚህ ጋር ታይዞ በእውነት ያርጄ ምን መለከተው የወንድ አይነት ደግሞ ለራሱ ብቻ የሚያስብ ወይም ደግሞ ራሱ ወዳድ የሚባሉ በጣም ኤክስትሪም የሆኑ ሰልፊሽ ሰዎች አሉና እንደዚህ አይነት ወንዶች ነው የሚገልጹት ራሱ ወዳድነት ጤነኛ የሆነ ራሱ ወዳድነት ሰዋዊ ባህሪ እንደሆነ ይጠቀሳል ነገር ግን እነዚህ አልፎ በጣም ራሳቸው ነው የሚወዱ ነገሮችን ሁሉ ወደ ራሳቸው የሚያደርጉ ተብሎ ተገልጿል ይሄን سنል እንግዲህ ብዙ ነገሮቻቸውን የሚሰሩት የራሳቸው ፍላጎት ለማሳካት ነው ተብሎ ይታሰባል የፍቅረኛቸው ነው የሚምስታቸው ደስታ ለማይ ሰውን ራሳቸው ማስደሰት ይፈልጋሉ ታብሎ ነው የሚታሰበው እንግዲህ ቃዎችን በመግዛትም ሊሆን ይችላል ነገሮችንም ወደ ቤትም በማምጣት ወይም ለራሳቸውን በማድረግ ሞር የራሳቸውን ስሜት ብቻ የሚጠብቁ አይነት ወንዶች ታብሎ ተጠቅሷል ምናልባትም በቤት ውስጥ እንኳን ባለው ግንኙነት ራሳቸው ደስተኛ ከሆኑ ለራሳቸው የሚፈልጉት ነገር ካለ አልፈው ለማሰብ ብዙም ፈቃድ አስተሳሰብ ይሌላቸው ይባላል ሴክሹዋል ግንኙነትም ላይ ራሳቸውን ብቻ ማስደሰት የሚፈልጉ የሌሎችን ስሜት መጠበቅም ማሰብም መረዳት የማይችሉ አይነት ወንዶች ተብሎ ነው እየተቀመጠው እነዚህ የወንድ አይነቶች እንግዲህ ከተዘረዘሩ ጥናቶች የተመለከትናቸው ናቸው በሶስተኛ ደረጃ የተጠቀሰው የወንድ አይነት ደግሞ ማቴሪያሊስቲክ ወይም ደግሞ ራሱ ለንብረት ለገንዘብ ለቀውጭ አሳልፎ የሰጠ አይነት ወንድ ተብሎ ተጠቅሷል ብዙ ጊዜ ሀብት ንብረትን ወይም ደግሞ ገንዘብን የሚያዩት ሴቶች ናቸው ተብሎ ሲጠቀስ እንደሚሰማ ይታወቃል እዚህ ላይ ጥናት ግን ወንዶች ብዙ አይነት ወንዶች በዚህ ዙሪያ እንዳሉ እየተነገረ ነው የሚገኘው አሁን ላይ እየተስፋፋ ያለ ባህሪ ነው ይሄ ወንዶች እንግዲህ እነዚህ ወንዶች ነገሮችን ከሀብት ከ ብረት ጋር አይይዞ የሚመለከቱ በተለይ ደግሞ አንቺ ጋር የሚመጡት አንድን ገንዘብ አንድን ሀብት እስካለሽ ድረስ ወይም ያንን ነገር አገኛለሁ ብለው እስካሰቡበት ጊዜ ድረስ እንደሆነ ይጣቀሳል ማለት ነው ምን ማለት ነው በሌላ አገላለጽ እንግዲህ አንቺ ሊወዱሽ ወይም አብሮሽ ሊኖር ወይም ደግሞ አንቺ መታያቸው ነገሮች ተግባራዊ ሊያደርጉ የሚችሉት ካንቺ የሚፈልጉት ነገር እስካገኙን ድረስ ነው ተብሎ ይታሰባል እናልባትም እነዛ ነገሮች እንደሌሉ ካወቁ ወይም የማትሰጫቸው ከሆነ እነዛን አብት ንብረቶች ዘብሎ የሚያስቡት ነገር ካንቺ ጋር ላይ ቀጥሉ ይችላሉ ጥላው ሊሄዱ ይችላሉ መሰረታቸው ፍቅር አይደለም ተብሎ የሚታሰቡ የወንድ አይነቶች ናቸው ማለት ነው ሌላው በአራተኛ ደረጃነት የተጠቀሰው የወንድ አይነቶች ውስጥ ምሽት ቤቶችን የሚያዘውትር 
አይነቱ ወንድ ለተዳር አስቸጋሪ ነው ወይስ ጋት ነው ተብሎ ይታሰባል በነገራችሁ ላይ ምሽት ቤቶች ላይ የምታገኙዋቸው ወንዶች እንደ አማራጭ የሚነሳው ምንድነው ምሽት ቤት እንደዚህ ቤቶች ላይ የሚያዘውትሩ ብዙዎቹ የፍቅር አጋር ወይም ደግሞ ቦይፍሬንድ ለማግኘት የሚረዳቸው ቦታ እንደሆነ ምሽት ቤቶች ይነገራሉ ነገር ግን በዚያ አጋጣሚ ተዋውቁ ወንዶች በዚያ አጋጣሚ ተዋውቀች ሴት ከዚህ ፍቅረኛው አጋ ስትቀጥል በቀጣይም ምሽት ቤቶችን በየሳምንቱ እዛ ቦታ አሁን ማዘውትር የሚፈልግ ከሆነ ተብሎ ሲታሰብ እንግዲህ ይሄ በጣም አስቸጋሪ ነው ይባላል ስለዚህ ምሽት ቤቶችን የሚያዘውትሩ ወንዶች ለተዳር በጣም አስቸጋሪ ናቸው ተብሎ ይታሰባል ፈታኝ ከመሆኑት üst አንዱ ነው እዛ ቦታ ብታገኛቸው ወደ ተዳር በትመጭም እንኳን ያ ባህሪያቸው የሚቀጥል ከሆነ ነገ ተመሳሳይ ለሆኑ ችግሮች መጋለጣቸው አይቀርም ተብሎ ስለሚታሰብ ምሽት ቤትን የሚያዘውትሩ ወንዶች ከተጠቀሱት ውስጥ ይገኛል ማለት ነው አስቸጋሪ ከሆኑት ለተዳር አስቸጋሪ ከሆኑት የወንዶች አይነት ውስጥ የሚጠቀስ ነው ምክንያቱም ባህሪያቸው ሲቀጥል እነዛ ነገሮች በተደጋጋሚ እዛ ቦታ ላይ እስከመገኘታቸው ድረስ ወደ ተመሳሳይ ጥፋት ሊሄዱ ይችላሉ ተብሎ ይታሰባል ማለት ነው ሌላው አምስተኛ ደረጃ ላይ ተጠቀሰው የወንዶች አይነት ደግሞ ህይወትሽን ሙሉ መቆጣጠር የሚፈልግ አይነት ወንድ ተብሎ ተጠቅሷል ምን አይነት ወንድ ነው ይሄ እንግዲህ በተለይ ደግሞ ወደ ተዳር ከመጣሽ በኋላ ወይ ፍቅረኛው ከሆንሽበት ጊዜ ጀምሮ እያንዳንዱን እንቅስቃሴሽን በሱ ፈቃድ ወይም ደግሞ በሱ ቁጥጥር ስር ማድረግ የሚፈልግ አይነት ወንድ ለተዳር ፈታኝ ተብሎ ከመታሰቡት ወንዶች ውስጥ ይመደባል ይሄ ማለት እንግዲህ ምናልባትም ለጻነት ሽን ይነፍክሻል ብዙ መታጫቸው ነገሮች ኖራሉ ከዛ ማልፎ ደግሞ ፕራይቬት በሆነ ማንነትሽ ውስጥ ሁሉ ገብቶ መቆጣጠር የሚፈልግ አይነት ወንድ ስለሆነ ብዙ ጊዜ ለፈተና ያጋልጣል ተብሎ ይታሰባል ምክንያቱም ተዳር ውስጥ ካሉት ፈተናዎች ውስጥ አንዱ ስፔስ አለመሰጣጣት ነው ወንድ ልጅ የቀደሙ ከነበሩት የህይወት አጋሮች ወይም የህይወት ጓደኞች ውስጥ የሚገናኙበት ጊዜ ይፈልጋል ሴት ልጅም እንደዚሁ የግል ፕራይቬት የሆነ የራሱ የሆነ ላይፍ ሊኖራት ይችላል ተብሎ ይታሰባልና እነዛ ነገሮች ባንዴ ቆርጦ ማስቀረት ወይም ደግሞ ማቋረጥ ከባድ ከሚባሉት የተዳር ፈተናዎች ውስጥ አንዱ ስለሆነ ይህን ነገር ሁሉ መቆጣጠር የሚፈልግ ያንዳንዱዋ ተግባርሽ በእሱ ፈቃድ የተወሰነች እንድትሆን እሱን በመፍራት የምትኖርበት አይነት ተዳርን የሚፈጥር ወንድ ተብሎ ይታሰባልና ምክንያቱም እዚህ ሳልፈቅደልሽ ለምን ሄድ ሳት ነግሪ ይሄ ለምን አደረክሽ ይሄ ማረጋትሽም እኔ ምንም ነገር ሳላቃንቺ ነገሮችን ማረጋትሽም ተብሎ በሃርድ እንግዲህ የታጠረ ምራሱ ባስቀምጣልሽ ፍሬም ውስጥ ብቻ እንድትኖር የሚፈቅድ ነው በርግጥ በተዳር ውስጥ ባል ለሚስቱ ሚስቱ ደግሞ ለባሏ መረጃዎች መለዋወጣሉባቸው ያንዳንዱ ነገሮች ሲያደርጉ አምኖ በተነጋግረው ቢሆን መልካም ነው ከዛ አልፎ ደግሞ በቤተሰብ ውስጥ የተለያዩ ነገሮች እንዲው ምናረጋቸው የመርጃሉ ውጦች ይኖራሉ ይግድ ግን እነዚህ ነገሮች በሙሉ በግዴታና በሱ ሳኔ በሱ ፈቃድ ስምምነት የሌለበት ማለት ነው ባጭሩ እንደዚህ አይነት አከሄድን የሚከተሉ ወንዶች በግል አጥራቹ ውስጥ ሁሉ ስለሚገቡ ለተዳር ፈተናዎች ተብለው ይታሰባሉ ስለዚህ እነዚህን ወንዶችም እንግዲህ ምናልባትም መጠንቀቅ ወይም ደግሞ ወደ መፍቴ ለመሄድ መሞከር መልካም ነው ተብሎ ይታሰባል በስድስተኛ ደረጃ የተጠቀሰው ሌላው የወንድ አይነት ደግሞ የወንድ ጓደኞች እንዲኖሩሽ የማይፈቅድ የማይፈልግ ወንድ ተብሎ ተቀምጧል ይሄ ነገር እንግዲህ ሲነሳ ምናልባትም ከፍርሃት ደንነት ካለመሰማት ከቅናት ጋር ታይዙ የሚያስቸግሩት የሚቸገር አይነት ወንድ ነው ይባላል የወንድ ጓደኞችን ሲያደስተኛ የማይሆን ዲኖርሽ የማይፈልግ ተብሎ ይታሰባል በርግጥ በፍቅር ግንነትና በተዳር ውስጥ በጣም ጊዜን የሚፈልጉ ወይም በጣም የሚቀራረቡ የወንድ ጓደኞች አይመከሩ ነገር ግን ነባራሉ እንግዲህ በተለይ በሥራ በአብሮ በማደግ በቤተሰብ በእና ምናቃቸው ብዙ ሰዎች ሊኖሩ ይችላሉ እነዛ የወንድ ጓደኞች ግን እነሱን ሙሉ የነሱን ስልክ መስማት የነሱን መኖር ማወቅ የማይፈልግ አይነት ወንድ አስቸጋሪ ነው ይባላል እነዚህ ነገሮች በነገራችሁ ላይ ምን ያስከተላሉ ሲባል ሰውየው ደንነት ላይ ሰሞ ይችላል አንቺ ለዓለም አመል ማመል ሊከብደው ይችላል በቅናት ሊረበሽ ይችላል ተብሎ የሚታሰቡ ናቸውና እነዚህ ነው የማይፈልጉ እንድ እነዚህ ሶስቱ ነገሮች ቅናት ዓለም አመን አንቺንና ደንነት ዓለም ሰማት ያስቸግሩታል ይባላል ይሄ ደግሞ እናንተን ተዳራችሁ ውስጥ ግጭት ችግሮችን ዓለም አግባባትን ከሚፈጥሩ ምክንያቶች አንዱ ስለሆነ እንደዚህ አይነት በጣም ተጋነነ የወንድ ጓደኞች እንዳይኖሩሽ ወይም የወንድ ጓደኞች ጥላቻ ያለው ወንድ ባይሆን ይመረጣል ተብሎ ይታሰባል ማለት ነው 
ሰባተኛ አሁን ወይ ምናገኘው ሌላው የወንዶች አይነት ደግሞ ቁርጠኛ ያልሆነ ወንድ ታብሎ ተጠቅሷል ቁርጠኝነት እንግዲህ በትዳር ውስጥ በጣም ወሳኝና ወሳኝ መንገድ ወይ ደግሞ አስፈላጊ ነገር እንደሆነ ይታወሳል ይታወቃል ይሄን እንደግሞ ይልልለበት ይሄንን ባሪ የማይታይበት ወንድ ከሆነ አስቸጋሪ ነው ይባላል ቁርጠኝነት እንግዲህ ከምንድነው ሐላፊነት ከመውሰድ በፍቅር ላይ ጽናትን ከመውሰድ ወይ ደግሞ ከመጽናት ታማኝነትን ከመረጋጋት ወይ ደግሞ ለፍቅር ዋጋን ከመክፈል ጋር ዝግጁነት ይልልለው ወንድ አስቸጋሪ ነው ተብሎ ይታሰባል በፍቅር በመልካም ሪሌሽንሺፕ ወይ በትዳርም በፍቅር ግንኙነትም ሊሆን ይችላል በእናንተ ላይ ቆርጠኛ የሆነ ሐሳብ ሊኖር ይገባል አንቺን እስከመጨረሻው አብሮሽ ለመኖር ባንቺ እስከመጨረሻው ዋጋ ለመክፈል ለፍቅሩ አንቺን ደግሞ በፍቅራችሁ ላይ የሚመጡ ማንኛውን ነገሮች ታግሎ ማሸነፍ የሚችል አይነት ልብ ያለው ወንድ ቢሆን መልካም ነው ተብሎ ይታሰባል ይሄን ስንል እንግዲህ ከስራ ከኑሮ ከፍቅር እንክብካቤ ነገሮችን በሙሉ የሚ የሚገናኘ ነው ስለዚህ ቁርጠኝነት የሌለው ነገሮች ኮሽ ሲሉ ተስፋ መቁረጥ የሚያሳይ አጠገብሽ የሚርቅ እንደዛ እንደዛ አይነት ነገሮች ወንድ ከሆነ ለይት ባህሪያት የሚታዩበት ወንድ ከሆነ ብዙ ጊዜ ለትዳር የማይመከሩ ተብሎ ይጠቀሳሉ ምክንያቱም በትዳር ውስጥ በጣም ብዙ ፈተናዎች ሚኖሩ በትግስት በጥንካሬ በጽናት እንደዛ በቆርጠኝነት መወጣት መታገል የሚችል ወንድ ቢሆን ስለሚመከር ነው በነገራችሁ ላይ ባለም ላይ ሰይጣንም በባህሪው ከፍተኛ ፈተናዎችን ከሚዘረጋበት ተቋም አንዱ ትዳር ነው ተብሎ ይታሰባል ስለዚህ እነዚህን ፈተናዎች ማለፍ የሚችል በልበ ሙሉነት መታገል የሚችል ነገሮችን ለመለወጥ የሚጥር የሚታገ አይነት ወንድ ቢሆን ስለሚመከር ቆርጠኝነት የሌለ ቆርጠኛ ያልሆነ ወንድ ለትዳር አስቸጋሪ ተብሎ ከተቀመጡት ውስጥ ይጣቀሳል ውዴ ሰብለና በዛ ቢቲዩ ቻናል ቤተሰቦች እንግዲህ ወንዶችን በዚህ ሁሉ መድ በእንጨረስናቸው ምንም ወንድ የለም እንግዲህ የትኛው ነው ለትዳር የሚሆነው ነው እንደምትሉ እንት ተስፋ አድርጋለሁ ለማንኛው ለትዳር የሚሆኑ ወንዶች ብለን እየሰራናቸው ቪዲዮዎች አሉ ምን አይነት ባህሪያት አላችሁ እነሱን ቪዲዮአችን ቻናላችን ስር ገብታችሁ መመልከት ትችላላችሁ ይሄንን መረጃ ለዛሬ ድረስኳችሁ ሐሳብ ስጡበት ኮመንት ጻፉ በጣም ነው የሚያዝናናኝ ወንዶ የምትጽፉትን ኮመንትና አብራችሁ ይሄንን መረጃ ድረስኳችሁ አብራችሁ ይስለነበራችሁ ከልባ አመሰግናለሁ መልካም ጊዜ በሌላ ቪዲዮ እንገናኛለን ቻው